Olá para você que acompanha o canal, para você que acabou de entrar. Seja muito bem-vindo. Eu espero que os meus conselhos façam a diferença na sua vida também. Vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre marido que precisa ser colocado na linha, né? Ou esposa, quando você pensa, meu Deus do céu, eu preciso colocar essa pessoa no lugar dela. Ela tem passado dos limites. Eu vou ler aqui um comentário de uma das pessoas que segue o canal e assim como você passa por esse problema, o conselho que eu vou dar para ela com certeza vai fazer a diferença na sua vida também. Cris, me ajuda. Sou casada há 10 anos e nos últimos anos de convivência tem sido difícil. Já peguei duas vezes meu marido adicionando garotas pelo Facebook e convidando elas para sair. Me ajude a colocar esse marido na linha, por favor. Não sei se ele realmente já saiu com alguma delas. Eu amo seus vídeos e preciso de ajuda. Eu vou te ajudar sim, né? A gente precisa colocar esse homem na linha. Mas antes você vai ter que largar na frente. Se esse homem né, tem esse tempo, essa motivação para fazer essas coisas, você que é marido também, tá? O conselho serve para você também. Se essa pessoa né, tá agindo dessa forma, passou dos limites, é porque você andou mais devagar que ela, não é mesmo? O que será que você tem feito para mostrar que a vida de vocês tem movimento? Que nessa casa tem movimento sim, que vocês não param, que não há tempo para essa perda de tempo? Eu vou dar exemplo de uma das pessoas que eu atendo, tá? Ela me procurou e o marido já estava dessa forma, mais tempo de casado ainda. Então, nesse caso, presta atenção e é bom ficar atento porque a situação pode se agravar. A cada ano, a coisa pode tomar proporções ainda maiores. Então, você chegou aqui na hora certa e me fez essa pergunta, também é hora de agir. Durante as sessões de terapia matrimonial, eu tive oportunidade de falar também com esse marido. E eu vi que ele joga tênis, ele faz as coisas dele, ele viaja sozinho para casa da praia deles. Enquanto isso, ela trabalhava, fazia as coisas da casa, cuidava dos filhos, da família, da mãe. E o tempo foi passando para ela. Ela foi ficando mais velha. E ele, com medo de chegar na velhice, né? Com medo de enfrentar isso aí. Os homens, em algum momento da vida, ou até as mulheres, né? Eles percebem que perderam um intervalo, que deixaram de viver uma juventude. Não pôde sair quanto deveria, estar com amigos, conhecer novas relações, se sentir mais bonito, mais desejado. Houve né, a interrupção desse intervalo. Só que a gente não precisa fazer isso separado um do outro. Inclusive, se você passa por um problema no casamento, chama aí o seu marido, a sua mulher. Gente, não precisa fazer isso longe um do outro. É possível fazer bem pertinho. É possível ter privacidade, um pouco de liberdade também. Não precisa separar. Vamos reavaliar né, em que momento a gente se perdeu um do outro. Hum? O que, que a gente pode fazer para atender um ao outro da melhor forma possível? Experimentar o um novo, esse novo formato de relacionamento antes do não final. Você pode se arrepender lá na frente e falar, puxa, por que, é que eu não dei chance para a minha mulher, para o meu marido, pai dos meus filhos, mãe dos meus filhos, e agora eu tenho que dar chance para outras pessoas que também me pedem essa chance. Em algum momento, gente, num outro relacionamento, as máscaras vão cair também. As pessoas vão esperar mais do que você pode oferecer. E aí as queixas vêm, as cobranças vêm mais uma vez. E você vai ter que consertar essa situação. Então, se há possibilidade de consertar hoje, cuidado, né? Vamos nos livrar aí de apegos, de vaidades. E cair um pouquinho na real e colocar o pezinho no chão e falar, puxa, deixa eu experimentar. Vamos deixar essa outra situação, essa outra experiência aí que me convida tanto. E stand by. Se por acaso não der certo mesmo aqui com minha mulher, com meu marido, eu parto para a próxima. Mas eu preciso me permitir viver 
essa experiência, dar essa chance aqui para nós dois, pela consideração que eu tenho pelos anos que a gente já viveu juntos, pelo tempo que a gente pôde se apoiar, pelas coisas que essa mulher ou esse homem já fez para mim na vida. Eu não posso deixar de ser grata, né? Esse convite tem me provocado tanto que eu tenho evitado, né? de lembrar o quão grato eu devo ser para o meu esposo, para a minha esposa. Vamos experimentar esse novo formato. E se por acaso não der certo, a gente parte para a próxima com a sensação de dever cumprido. Pelo menos eu tentei. Nós tentamos. Nós não tiramos a chance dos nossos filhos de terem uma família. Ou nós não perdemos aí tudo aquilo que a gente sonhava ou planejou um dia. Aquela vontade de ter filhos, de ter novo, uma nova casa, um novo carro. A gente não jogou isso tudo para o alto, a gente tentou. O meu conselho para vocês é não perder a criança interior, sabe? Trazer essa criança de volta, trazer o um movimento, se preocupar com a aparência, fazer caminhada para perder peso, se matricular numa academia, cada um vai fazer aquilo que dá para fazer, né? que o seu bolso permite. É, se arrumar todos os dias. Eu acordei às 5 horas da manhã, me maquiei, vim aqui falar com vocês. Não fui no salão, essa produção é toda minha. Hum? Então se motive, porque quem não larga na frente, olha, é deixado para trás. Traga essa jovialidade, o novo, receitinhas novas para casa televisão nova, vamos fazer dívida assim, gente, precisamos pagar essas contas juntos, precisamos nos motivar para trabalhar, para fazer dinheiro, para prosperar. É isso que está faltando na vida de vocês. Então, movimento, eu quero cor, eu quero beleza, eu quero muita emoção dentro dessa casa. E se um de vocês estiver desmotivado, segura um aí, não dá muita bola, vai passar. Essa tendência, né, a motivação, a uma energia nova, positiva na casa de vocês, vai fazer a diferença e vai melhorar o ânimo dos dois. Boa sorte para vocês. E você, precisa colocar alguém na linha? Hum? Deixa aí a sua pergunta que eu vou te ajudar. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal. Tá vendo esse sininho? É só clicar para receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí.